ഫ്രണ്ട്സ് ഹോപ്പ് ആൻഡ് ദിസ് കൗൺസിലിംഗ് ഡയറിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ട്രേസി അനിജോൺ കൗൺസിലിംഗ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ നാണു എന്നൊരാളുണ്ട് എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അദ്ദേഹത്തിന് മണിയൻ എന്നൊരു കണ്ടം പൂജ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വയ്ക്കുക അതേ ഗ്രാമത്തിൽ തന്നെ സരസ്വതി എന്നൊരാൾക്ക് ചിന്നു എന്ന് എന്ന പേരിൽ ഒരു കുഞ്ഞു പൂജ്യം ഉണ്ട് എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക രാവിലെ നിങ്ങളൊരു വാർത്ത കേൾക്കുകയാണ് റേഡിയോയിലോ ടി വിയിലോ അതിങ്ങനെയാണ് നാണു ചേട്ടൻ്റെ വീട്ടിലെ മണിയൻ എന്ന കണ്ടം പൂച്ച സരസ്വതി ചേച്ചിയുടെ വീട്ടിലെ ചിന്നു എന്ന കുഞ്ഞു പൂച്ചയെ രാത്രി എപ്പോഴും ഭീകരമായി പീഡിപ്പിച്ചു മേലാസകലം മുറിവേറ്റ ചിന്നു പൂച്ച രക്തം വാർന്ന് ജീവൻ പിടിയുകയാണ് ഉണ്ടായത് രാത്രി സരസ്വതി ചേച്ചിയുടെ മകളോടൊപ്പം കിടന്നുറങ്ങിയ ചിന്നു പൂച്ച ഇര തേടാനായി പുറത്തിറങ്ങിയതാണെന്നാണ് ജനസംസാരം രാവിലെ ചായ കുടിക്കാൻ പോയവരാണ് സരസ്വതി ചേച്ചിയുടെ പൂച്ചയുടെ ദാരുണാന്ത്യം സരസ്വതി ചേച്ചിയെ അറിയിച്ചത് ഈ ന്യൂസ് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇനിയൊരു ഗ്രാമത്തിൽ പടിഞ്ഞാറേ ഇല്ലമെന്നും കിഴക്കേ ഇല്ലമെന്നും രണ്ടില്ലങ്ങളുണ്ട് എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക പടിഞ്ഞാറേ ഇല്ലത്ത കരുണൻ എന്നൊരു കൊമ്പൻ ആനയും കിഴക്കേ ഇല്ലത്ത സീമ എന്നൊരു കൊച്ചു പിടിയാനയും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും സങ്കല്പിക്കുക ഒരു ദിവസം നിങ്ങളൊരു വാർത്ത കേൾക്കുന്നു ആ വാർത്ത ആ വാർത്തയിൽ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് പടിഞ്ഞാറേ ഇല്ലത്തെ കരുണൻ എന്ന കൊമ്പൻ ആന കിഴക്കേ ഇല്ലത്തെ സീമ എന്ന കുഞ്ഞു പിടിയാനയെ പീഡിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ആളുകൾ ഇടപെട്ട് സീമ എന്ന പിടിയാനയെ രക്ഷിക്കുകയും കണ്ണൻ എന്ന കൊമ്പൻ ആനയെ തളയ്ക്കുകയും ചെയ്തു ഇത്തരം രണ്ട് വാർത്തകളും നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ സാധ്യതയില്ല എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും കേൾക്കാത്തത് അത്തരം വാർത്തകൾ നമ്മളുടെ ചാനലുകളിലോ മറ്റു മീഡിയകളിലോ ഒന്നും വരാറില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് വരികയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ വരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം വാർത്തകൾ സംഭവിക്കണം അത്തരം വാർത്തകൾ സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും അത്തരം വാർത്തകൾ സംഭവിക്കാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കണം അവർ അത്തരം വാർത്തകൾക്കൊന്നും നമ്മൾ കേൾക്കുക കേൾക്കുന്നോ ഇല്ല അവർ കൊടുക്കുന്നോ ഇല്ല ഒരു പക്ഷെ അത്തരം വാർത്തകളുടെ അതിപ്രസരം ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ നമ്മളുടെ മീഡിയകൾ അതും കൊടുക്കും അതിലപ്പുറവും കൊടുക്കും വേണമെങ്കിൽ മൃഗസ്നേഹികൾക്ക് മാത്രമായ ഒരു ചാനൽ പോലും തുടങ്ങി എന്നും വരും അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം വാർത്തകൾ സംഭവിക്കാത്തത് അവിടെയാണ് നമ്മളുടെ ചിന്ത പതിയേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ ചുറ്റിലുമുള്ള ജീവജാലങ്ങളുടെ ലോകത്ത് അവർക്കെല്ലാം റീപ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടി അതായത് മീറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി ഒരു പ്രകൃതി ഒരു നിയമം ഫിക്സ് ചെയ്താണ് അവരെ ജനിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് കളക്റ്റീവ് അൺകോൺഷ്യസ് എന്നൊരു വാക്കുണ്ട് സൈക്കോളജിയിൽ അതായത് ജെനറ്റിക് മെമ്മറീസ് ഇൻബോൺ മെമ്മറീസ് ആ ഇൻബോൺ മെമ്മറീസ് ആണ് ഇവരെയൊക്കെ നയിക്കുന്നത് അതായത് ഈ ജീവലോകത്ത് ഒരു റീപ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി മേറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി ഒരു ടൈം പീരീഡ് ഉണ്ട് പക്വതയും പാകതയും വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ അവർ മീറ്റിംഗ് ചെയ്യാറുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മുടെ മണിയൻ പൂച്ചയുടെ അച്ഛനോ അമ്മയോ സമൂഹത്തിലെ മുതിർന്നവരോ അല്ലെങ്കിൽ മതാധ്യക്ഷന്മാരോ ഒന്നും മണിയനോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല മണിയ നീ കുഞ്ഞു പൂച്ചകളെ ഒന്നും പീഡിപ്പിക്കരുത് നിനക്ക് ജയിൽവാസം കിട്ടും നിന്നെ പണിഷ് ചെയ്യുമെന്ന് മണിയനോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മളുടെ പടിഞ്ഞാറേ ഇല്ലത്തെ കരുണനോടും ഇക്കാര്യങ്ങളൊന്നും ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിനക്ക് ഇംപ്രസൺമെൻറ്റ് കിട്ടുമെന്നോ നിന്നെ ജയിലിലാക്കുമെന്നോ ഒന്നും നമ്മുടെ കൊമ്പൻ ആനയോടും ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ കൊമ്പൻ ആനകൾക്ക് മെച്ചുറേഷൻ പിരീഡ് എത്രയാണെന്നറിയോ എട്ട് വയസ്സ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിനുള്ളിൽ ഒരു ആന വലുതാവും പക്ഷേ ഒരു ആന മീറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുപ്പത് വയസ്സാവുമ്പോഴാണെന്നാണ് ആ രംഗത്ത് പഠനം നടത്തിയവരൊക്കെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഏതൊരു ജീവിക്കും അത്തരം മെച്ചുറേഷൻ പീരീഡ് ഉണ്ട് ഈവൻ ചെടികൾക്ക് പോലും ഉണ്ട് നമ്മളൊരു പപ്പായ കുഴിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 
ആ പപ്പായ ചെടിയിൽ വരുന്ന ആദ്യത്തെ പൂവുകളൊന്നും കായായിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല കുറെ പൂവുകളെല്ലാം പൊഴിഞ്ഞു പോയതിന് ശേഷമാണ് പപ്പായ പിടിക്കുക അതായത് എന്തിനുമൊരു മെച്ചുറേഷൻ പിരീഡ് നിങ്ങൾ ചുറ്റുവട്ടത്ത് നോക്കുന്ന പക്ഷം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്ന് എനിക്ക് നിങ്ങളോടുത്ത് പറയാനുള്ളത് ബാബു എന്നൊരു പതിനാല് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമായ ഒരു ആൺകുട്ടിയുടെ സ്റ്റോറിയാണ് ഈ ബാബുവിനെ എൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നത് ബാബുവിൻ്റെ അമ്മാവനാണ് കേസ് ബാബു അടുത്ത വീട്ടിലെ ഏഴ് വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ആ പെൺകുട്ടിയുടെ ഒച്ച വയ്ക്കുന്നത് കേട്ടിട്ടാണ് അമ്മാവനെ അവിടെ എത്തി കയ്യോടെ പിടികൂടി എൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തത് ഞാൻ അമ്മയോട് സംസാരിച്ചു ബാബുവിൻ്റെ അമ്മയോട് കാരണം അമ്മാവൻ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് യാഥാർത്ഥത്തിൻ്റെ വസ്തുതകൾ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല ബാബുവിൻ്റെ അമ്മ വ എക്കണോമിക്കലി വളരെ പാവം വീടാണ് പിന്നെ ബാബുവിൻ്റേത് അമ്മ ഒരു മുനിസിപ്പൽ വർക്കറാണ് അച്ഛൻ ഒരു ഡെയിലി വേജറാണ് പക്ഷെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടാണെങ്കിലും നന്നായി ജീവിക്കുന്നവരാണ് ഇവരുടെ വീടുകൾ ഒരുപാട് അടുത്തടുത്ത വീടുകളുള്ള ഒരു ലൈനിലാണ് കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് നമ്മുടെ ബാബുവിൻ്റെ അമ്മ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ വാങ്ങിയത് ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബാബുവിന് ഈ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആയ്മ കൊടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ബാബു എന്താണ് ഇതിൽ നോക്കുന്നതെന്നൊന്നും ഈ ബാബുവിൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ അറിയില്ല എന്നു വെച്ചാൽ അതിൽ അത്ര ഈ സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ അത്രയൊന്നും ഉപയോഗിച്ച് ശീലമില്ല അത്ര അതിനുള്ള സമയവും ഇല്ല ആ സ്ത്രീക്ക് അപ്പം ബാബു ഇതിൽ ഈ സ്ത്രീ വീട്ടിൽ വന്ന ഉടനെ തന്നെ ഈ അമ്മേൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് ഈ ഫോൺ കൈ കയ്യിലാക്കും പിന്നെ അതിലുള്ള പണികളാണ് ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ബാബുവിൽ മാറ്റങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങിയത് സ്വന്തം സഹോദരിയോട് അമിതമായ സ്നേഹം അവളെ അമർത്തി പിടിക്കുക അവളെ ഉമ്മ വയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ പിടിച്ച് ഞെരിക്കുക അപ്പോൾ ആ സ ബാബുവിൻ്റെ സഹോദരിക്കാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നും തീരെ ഇഷ്ടമില്ല ആ കൊച്ചു ഭയങ്കരമായിട്ട് റിയാക്റ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ ബാബുവിന്റെ സഹോദരി റിയാക്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ വഴക്കായി വഴക്ക് മൂത്തപ്പം അച്ഛൻ ബാബുവിനെ അടിച്ചു അപ്പൊ അടി കൊള്ളുന്ന ബാബുവിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ദേഷ്യമാണ് വരുന്നത് അതിഭയങ്കരമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു ബാബു അതിന് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പം ബാബു രാത്രി വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിപ്പോയി ബാബു എങ്ങോട്ട ഇറങ്ങിപ്പോയതെന്ന് അവർക്ക് അറിയില്ല ഓമനിച്ച് വളർത്തിയ പയ്യനായിരുന്നു ഒരുപാട് സദ്ഗുണങ്ങളുടെ മൂർത്തി ഭാവമായിരുന്നു ബാബു അച്ഛനെ അമ്മേനെ സഹോദരിയൊക്കെ ഒരുപാട് നാച്ചുറലായിട്ട് ഒരുപാട് ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്ന കുട്ടിയായിരുന്നു ബാബു പക്ഷെ ആ ബാബുവെ അല്ല ഇപ്പോൾ നേരെ തിരിച്ചായി ബാബുവിൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇത് ബാബു തന്നെയാണോ എന്ന് അച്ഛനാണെങ്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ആൺകുട്ടിയെ ഉള്ളു ആൺകുട്ടികളെ വലിയ നമ്മളുടെ നാട്ടിലെ സിസ്റ്റർ അനുസരിച്ചൊരു ആൺകുട്ടികളോട് കൂടുതൽ സ്നേഹം കാണിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണല്ലോ എല്ലാവരും അപ്പോൾ അച്ഛന് ഭയങ്കര വിഷമാണ് ഒരു ആൺകുട്ടി ഉള്ളത് ഇങ്ങനെ ആയാൽ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ അവന് ഇങ്ങനെ രാത്രി പുറത്തു പോകുന്നു അടി കൊണ്ട് പുറത്തു പോയി തിരിച്ചു വന്നില്ല കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ ഇത് ആവർത്തിച്ചു അപ്പോൾ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നതെന്നറിയില്ല ഇവർ അടുത്ത പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ അന്വേഷിച്ചിട്ടും ബാബുവിനെ കിട്ടുന്നില്ല ബാബു ഒട്ടും പറയുന്നില്ല അപ്പം ബാബുവിനെ നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത് ബാബുവിൻ്റെ അടുത്ത വീട്ടിൽ താമസിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ബാബുവിൻ്റെ അമ്മാവനാണ് അമ്മാവൻ ഇതൊക്കെ കുറച്ച് അറിയുന്ന ടൈപ്പാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അമ്മാവൻ ഒരു രാത്രി ബാബു പുറത്തു പോയപ്പോൾ അമ്മ അമ്മാവൻ ബാബുവിനെ ഫോളോ ചെയ്തു അപ്പോൾ ബാബു പോയി ഒളിച്ചിരുന്നത് അടുത്ത വീട്ടിലെ വീടിൻ്റെ പിന്നിലാണ് ആ പിന്നിൽ രണ്ട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഒരു ബാത്റൂമും രണ്ട് ഒരു ബെഡ്റൂമും ബെഡ്റൂമിൽ ആ ബെഡ്റൂമിലാണ് ആ വീട്ടിലെ കപ്പിൾ കിടക്കുന്നത് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ ഉറങ്ങുന്ന റൂമാണ് അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും എന്നും നിങ്ങൾക്കും മനസ്സിലായി കാണും വയ്യൂഗ്രീസം ഒളിഞ്ഞു നോട്ടമാത്തിന് വേണ്ടിയായിരിക്കണം ബാബു അവിടെ പോയിരുന്നിട്ടുണ്ടാകുക അത് ഈ അമ്മാവന് മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അന്ന് അമ്മാവൻ വിളിച്ചു കൊണ്ട് വന്നു എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കുറച്ച് ദിവസം ബാബു രാത്രി പോയില്ല 
അതും കഴിഞ്ഞാണ് ഈ ബാബു ഈ പെൺകുട്ടിയെ ഉപദ്രവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ജീവന്റെ നിലനിൽപ്പിന്റെ അവശ്യ ഘടകമാണ് രതി ലോകത്തുള്ള മഹാഗ്രന്ഥങ്ങളും മഹാകാവ്യങ്ങളും ഈവൻ വേദപുസ്തകങ്ങളും പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുള്ള അതേ സെക്സ് പ്രണയത്തിന്റെ പര്യമ്യതയിൽ നടക്കേണ്ട സ്വാഭാവികമായ കൃത്യം ഒരുപാട് യുദ്ധങ്ങൾ പോലും ഇതിന്റെ പേരിൽ ലോകത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട് അതേ സുന്ദരമായ അവസ്ഥ അതിനെ അതാണ് ലോകത്ത് നാച്ചുറലായിട്ട് നടക്കുന്ന ജീവന്റെ അവശ്യ ഘടകമായിട്ടുള്ള സെക്സ് അതിനെയാണ് ലോകത്ത് ഇന്ന് വ്യാപാരം ചെയ്ത് ബിസിനസ്സില് നമ്പർ വൺ ആയിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ജനറേഷനില് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റിയിലെ നമ്പർ വൺ ബിസിനസ് പോണോഗ്രഫി ആണ് നയൻറ്റി ഫൈവ് ബില്യൺ യു എസ് ഡോളർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഗൂഗിൾ നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഈ ഇൻഡസ്ട്രി ഇതൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോറ് കൊണ്ട് എങ്ങനെ പൈസ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റും ഒക്കെ വന്നപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് സന്തോഷിച്ചവരാ അതേ ഇന്റർനെറ്റിനെ എങ്ങനെ വിറ്റ് കാശ് ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ നമ്മുടെ തലച്ചോറിനെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും മഹത്തരമായ ഭാവത്തെ വിറ്റ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൈസ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് കാണിച്ചുകൊണ്ട് പ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ലോകം അപ്പൊ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോണോഗ്രഫി എന്നെ വാച്ച് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവർക്കും പോണോഗ്രഫി എന്ന വാക്ക് അറിയുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ചിലർക്കെങ്കിലും അറിയില്ലായിരിക്കും പോണോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്ഷൽ മെറ്റീരിയൽസ് വീഡിയോസ് ഫോട്ടോസ് ഇങ്ങനത്തെ വസ്തുക്കളെല്ലാം ഓൺലൈനില് കിട്ടുന്ന ആ ഇൻഡസ്ട്രി ഇതൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ആ ഇൻഡസ്ട്രിയെ പറയുന്ന പേരാണ് പോണോഗ്രഫി അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളുടെ ബാബുവിന്റെ കാര്യമാണ് ബാബുവിന് പതിനാല് വയസ്സേ ആയിട്ടുള്ളൂ ശരിയായിട്ട് ആ സെക്ഷൽ ഫീലിംഗ് എല്ലാം ഡെവലപ്പ് ആയി വരുന്ന സമയമേ ആയിട്ടുള്ളൂ മെച്ചുറേഷൻ പീരീഡിലാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല മെച്ചുറേഷൻ പീരീഡ് ആ ഒരു ഗ്യാപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ശരീരം വലുതായിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നേരത്തെ ജീവജാലങ്ങളുടെ മെച്ചുറേഷൻ പീരീഡ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അടുത്ത ജനറേഷനെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ ആ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന സൃഷ്ടിക്കുന്ന അച്ഛനമ്മമാർക്ക് ശാരീരികമായും മാനസികമായും പക്വത ഉണ്ടാവണം എന്നത് പ്രകൃതി നിയമമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ആ പ്രകൃതി നിയമത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ടാണ് ഈ എന്താ പറയാ അപക്വം ആയ നമ്മളുടെ ബാബുവിലേക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നത് കാരണം ഈ അണ്ടർ ഏജ് ആയിട്ടുള്ള പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികൾക്ക് എന്താ പറയാ പ്രായത്തിന് മുന്നേ അസമയത്ത് അസമയത്തുള്ള എക്സ്പോഷർ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇവരെ ബാധിക്കുന്നതെന്നാണ് ആൺകുട്ടികളിലും പെൺകുട്ടികളിലും ഇതിന്റെ ഭയങ്കരമായ വിപത്തുണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ കുറിച്ച് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം ഇവിടെ എനിക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ളത് ആൺകുട്ടികളെ കുറിച്ചാണ് അപ്പം ഈ ഒരു പ്രായത്തിന് മുമ്പേ പക്വതയ്ക്ക് മുമ്പേ എക്സ്പോഷർ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയില് ഒരു ആൺകുട്ടിയില് സ്ത്രീ സമൂഹത്തെ കുറിച്ച് എന്തായിരിക്കും ധാരണ അവര് പിന്നെ അവരുടെ സ്വന്തം അമ്മയെയോ അമ്മൂമ്മയെയോ മുത്തശ്ശിയെയോ പോലും ബഹുമാനിക്കില്ല അവരെല്ലാം വെറും മാംസ പിണ്ഡങ്ങളായിരിക്കാം ടീച്ചേഴ്സിനെ ബഹുമാനിക്കില്ല തർക്കുത്തരം പറയും കമന്റ് ചെയ്യും ക്ലാസ്മേറ്റ്സിന് ഓരോണത്തിനോടും ബഹുമാനം കൊടുക്കത്തില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അവരെ വെറും എന്താ പറയാ ഉപകരണങ്ങളോ വേറെ എന്തെങ്കിലും ആയിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും കമന്റുകളൊക്കെ മഹാമോശമായിരിക്കും അവരെ വ്യക്തികളായിട്ട് കാണില്ല ഒരു സ്ത്രീയെയും വ്യക്തികളായിട്ട് കാണാൻ പിന്നെ ഈ ഇങ്ങനെ അണ്ടർ ഏജിൽ കിട്ടുന്ന ഈ എക്സ്പോഷർ കൊണ്ട് ഈ ഒരു വലിയ ഭവിഷ്യത്താണുള്ളത് ഈ പോൺ ഇൻഡസ്ട്രി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും വലിയ ബിസിനസ് ആണെന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെബ്സൈറ്റുകളും ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ഈ സെക്ഷുവാലിറ്റി ആണ് ആയിരക്കണക്കിന് സൈറ്റുകൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് കൺട്രി വൈസ് അതായത് യു എസ് യു യു കെ ഫിലിപ്പീനോൻ നേപ്പാളി മലേഷ്യ ചൈന ഇന്ത്യ അങ്ങനത്തെ കൺട്രി വൈസ് കിട്ടും വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് വൈസ് കിട്ടും കേരള തമിഴ്നാട് കർണാടക ആന്ധ്രാപ്രദേശ് അങ്ങനെ കിട്ടും 
ഈവൻ ഡിസ്ട്രിക്ട് വൈസും അവൈലബിൾ ആണെന്നാണ് എന്റെ ഊഹം തിരുവനന്തപുരം കൊല്ലം ആലപ്പുഴ പത്തനംതിട്ട അങ്ങനെ അതിനെ കുറിച്ചല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കുറച്ചും കൂടി ഇതിനകത്ത് തന്നെ കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട് കാറ്റഗറീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പോൺ ഇൻഡസ്ട്രി പോൺ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ളത് റിയൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണെന്ന് നോക്കുന്നവർക്ക് തീരെ മനസ്സിലാവില്ല റിയൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ടേഴ്സ് ആണ് റിയൽ സ്റ്റോറീസ് അല്ലാതെ ആക്ടേഴ്സ് ആണ് പോൺ ആക്ടേഴ്സ് വെസ്റ്റേൺ വേൾഡില് ഇത് ലീഗലൈസ്ഡ് ഇൻഡസ്ട്രി ആണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഇതൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ മുഗൾ ഭാഗത്തും ഒന്നുമില്ല വളരെ കാം പോയിട്ടാ നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി ഭയങ്കര ഡീസെന്റാ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കൊച്ചു സ്റ്റോറി കിട്ടിയാൽ നമ്മളുടെ നാട്ടിലുള്ള സർവ്വ ചാനലുകളും അങ്ങ് എടുത്തിട്ട് അലക്കും പക്ഷേ ഇവിടെ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ടിൽ എവിടെയോ അതിഭയങ്കരമായിട്ട് ഈ ഇൻഡസ്ട്രി നടക്കുന്നുള്ളത് വ്യക്തമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന കാറ്റഗറിയെ കുറിച്ചാണ് കാറ്റഗറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ഈ ഒരു വിഷ്വല് ആ വിഷ്വല് ഉള്ള ആക്ടേഴ്സ് അവരുടെ ബന്ധങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് എന്ന നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള സെക്സ് മാത്രം അവിടെ കാണത്തില്ല അൺനാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള വളരെ ക്രൂരതയുള്ള ആ ക്രൂരതകളെല്ലാം എൻജോയ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് കാണിക്കുക ആ പാർട്ട്ണർ അതിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഈ ക്രൂരതകളെല്ലാം എൻജോയ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് എങ്ങനത്തെ മെസ്സേജ് ആണ് ആ വ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആളിലേക്ക് പോവുക എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ഇതിലുള്ള കാറ്റഗറീസ് മേൻ വിത്ത് മേൻ മേൻ പുരുഷനും പുരുഷനും തമ്മിലുള്ള സെക്സ് സ്ത്രീയും സ്ത്രീയും തമ്മിലുള്ള സെക്സ് പുരുഷനും അതായത് ഫാദർ വിത്ത് ഡോട്ടർ മേൻ വിത്ത് ബേബി മേൻ വിത്ത് ഗ്രാൻഡ് മാം മദർ വിത്ത് സൺ സെക്സ് വിത്ത് ഡെഡ് ബോഡി സെക്സ് വിത്ത് ആനിമൽ ഗ്രൂപ്പ് സെക്സ് ഫോർസ്റ്റ് സെക്സ് ടോർച്ചറിങ് സെക്സ് ഇങ്ങനെ നൂറ് കണക്കിന് കാറ്റഗറീസ് ആണുള്ളത് അപ്പൊ ഈ കാറ്റഗറിയിൽ ഇതിലൂടി സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഈ കാഴ്ചകളിലൂടെ കണ്ണു പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു നിമിഷം ആ വ്യക്തിക്ക് തോന്നും ഇത് എനിക്കും ആവാം എപ്പോഴാണോ ആ വ്യക്തിക്ക് ഇതും എനിക്കും ആവാം എന്ന് എന്ന് തോന്നുന്നത് ആ നിമിഷം ആ വ്യക്തി ആ കൃത്യം ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ എന്നോട് വിയോജനക്കുറിപ്പ് പറഞ്ഞേക്കാം ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ഒരു മോഷ്ടാവ് അവൻ അന്ന് വരെ മോഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല അവൻ മോഷ്ടാവ് ആകണമെങ്കിൽ അവൻ സ്വയം എനിക്ക് എനിക്ക് മോഷ്ടിക്കണം എന്നുള്ളൊരു പെർമിഷൻ കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം ആ ഒരു മോഷണം ബുദ്ധി കൊണ്ട് ആസൂത്രണം ചെയ്ത് അത് നടപ്പിലാക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ ആ മോ ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരു മോഷ്ടാവാകാൻ പറ്റൂ ഒരു ടീച്ചറിന് ടീച്ചർ ആവണമെങ്കിൽ ക്ലാസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ഗൃഹപാഠം ചെയ്യണം ഏതൊരു കൃത്യത്തിനും ആദ്യം നമ്മള് അത് ഈവൻ സ്മോക്കിങ്ങോ ആൽക്കഹോളിസമോ എന്തുമാവാം ഏതൊരു കൃത്യത്തിനും നമ്മുടെ തലച്ചോറ് ആദ്യം ആ കൃത്യം ചെയ്തിരിക്കണം ഇവിടെ ഒരു കുട്ടി ഒരു പ്രായപൂർത്തി ആകാത്ത ഒരു വ്യക്തി അത് പ്രായപൂർത്തി ആയവരും എല്ലാവർക്കും ഒരേ തിയറിയാണ് ഇതില് ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ മേൻ വിത്ത് ബേബി എന്ന കാറ്റഗറി കാണുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ അവന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഇതുമാവാം കുട്ടികളാവാൻ സംസാരിക്കത്തില്ലല്ലോ വലിയ കംപ്ലൈന്റ് ഒന്നും കാണത്തില്ല ആ നിമിഷമാണ് അവന്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് അവന് കൃത്യം ചെയ്തത് ഒരു പക്ഷേ അവൻ റിയൽ ആയിട്ട് ആ കൃത്യം ചെയ്യുന്നത് മാസങ്ങൾക്കും വർഷങ്ങൾക്കും ശേഷമായിരിക്കും ഒരു ഒരു സുവർണ അവസരം അവന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കും ഒരു കുട്ടിയെ അവന്റെ അടുത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവൻ അതിനെ ഉപയോഗിക്കും ഒരു പക്ഷെ അവനെ കൊന്നും കളയും ഇവിടെ നമ്മുടെ ബാബു നോക്കിയപ്പോൾ ബാബുവിന്റെ കണ്ണിൽ കുടുങ്ങിയത് ബാബുവിന്റെ തലയിൽ ഒരു കമാൻഡ് ഫീഡ് ചെയ്തത് സെക്സ് വിത്ത് സിസ്റ്റർ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് ബാബു സ്വന്തം സഹോദരിയോടും സ്വന്തം സഹോദരിയുടെ അതേ ഏജുള്ള വേറെ ഒരു കുട്ടിയോടും ഒക്കെ ഭയങ്കര മോശമായിട്ട് ആ സെക്ഷൽ അപ്രോച്ച് തന്നെ എടുത്തത് 
നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഞാൻ ഈ സെക്ഷൽ വീഡിയോസിനെ മാത്രമല്ല കുറ്റം പറയ പറയുന്നത് കുറച്ച് കാലമായിട്ട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന സിനിമകൾ എടുത്താൽ ഒരുപാട് സിനിമകളിൽ അതിലെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് യൂണിഫോമിലാണ് കൊച്ചു കുട്ടികളുടെ സ്നേഹബന്ധത്തെ പ്രണയബന്ധമായിട്ട് കാണിക്കുന്ന സിനിമകൾ എനിക്കറിയില്ല സത്യം ഈ സെൻസർ ബോർഡ് എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇതുമൊക്കെ സമൂഹത്തിന് മെസ്സേജ് കൊടുക്കും ഇങ്ങനെയും ആവാം അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ ബാബു ബാബുവിൻ്റെ അവസ്ഥ ചേഞ്ച് ആയത് ബാബുവിന് തന്നെ മനസ്സിലായി മുമ്പത്തെ ആ ബാബുവിൻ്റെ ആ നന്മകളിലേക്ക് നമുക്ക് ബാബുവിനെ കൊണ്ട് ചെന്ന് എത്തിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റി ബാബുവിൻ്റെ ആ ചിന്താശക്തി തിരിച്ച് കിട്ടിയ കുട്ടിത്തം അവനിൽ കുട്ടിത്തമായിരുന്നു ആ കുട്ടിത്തവും അവൻ്റെ ആ ഫാമിലിയുടെ ആ ഫാമിലി ഫാബ്രിക്കും എല്ലാം പഴയ പോലെ ആയി അവൻ്റെ അമ്മയും അച്ഛനെയും ആ പഴയ ബാബുവിനെ തിരിച്ച് കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റി എന്നുള്ളത് സന്തോഷകരമായൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് മെച്ചുറേഷൻ പീരീഡ് രണ്ട് വീഡിയോയുടെ എക്സ്പോഷർ ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെടുത്ത് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിൽ മറ്റൊരു കുഴിയിലേക്കും വീഴാതിരിക്കണം വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക പാരൻസ് അതായത് ഈ മെച്ചുറേഷൻ പീരീഡ് മനുഷ്യനും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് വാസ്തവം തന്നെയാണ് ഈ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ വഴിതെറ്റി പോകുന്നത് ക്രിയേറ്റഡ് ആണ് അവരെന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയുക ടെംപ്റ്റേഷൻ കൊണ്ട് മറ്റാരെങ്കിലും ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രോക്കിംഗ് കൊണ്ടോ ഒക്കെ ആയിരിക്കണം അവർ തെറ്റിപ്പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആ മെച്ചുറേഷൻ പീരീഡ് നമ്മൾ മനുഷ്യരെ ഫോളോ ചെയ്യുമായിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്ത് ആരോഗ്യത്തോടെ ജീവിക്കുമായിരുന്നു ഓരോ മാസവും നൂറുകണക്കിനാണ് കേസുകൾ ഓരോ ജില്ലാ ആസ്ഥാനത്തെയും ചൈൽഡ് ലൈനിൽ എത്തിപ്പെടുന്നത് ഭയങ്കര ഹോറിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കേസുകൾ ഇതൊന്നും കാണത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മളുടെ സമൂഹം ഭയങ്ക വളരെ ആരോഗ്യമുള്ളതാകുമായിരുന്നു നാളത്തെ കുടുംബങ്ങൾ എത്ര ആരോഗ്യമുള്ളതാകുമായിരുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക എന്നെ കേൾക്കുന്ന ചിലരും ഒക്കെ ഭാരത സംസ്കാരത്തിൽ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നവരാണ് ഭാരതീയ തത്വശാസ്ത്ര പ്രകാരം ടീനേജിൽ കമ്പൽസറി ആയിട്ട് നമ്മളോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാണ് ബ്രഹ്മചര്യ ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെക്ഷൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക ടീനേജിൽ നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സിനോട് ഒരു ഒരു മനുഷ്യ മനുഷ്യ കുട്ടിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സിനോട് അതിഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാകും ഉണ്ടാകുക തന്നെ വേണം ആ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളാണ് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഒരു ടീനേജിൽ ഉണ്ടാവണം ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ അവരുടെ കണ്ണിനെയും മൂക്കിനെയും ചെവിയെയും ഒക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റിയെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് പിൻകാലത്ത് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാമിലി ലൈഫ് കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ടീനേജിൽ നട്ടു വളർത്തുന്നത് ജീവിതാവസാനം വരെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഒരുപാട് ഫാമിലി പ്രോബ്ലംസ് വരും കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ താറുമാറാവുകയും ചെയ്യും എന്നെ കേട്ട ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കുക താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ ഓൾ